Nas asas dos astronautas, nos transformamos em uma espécie que vasculha o espaço. A tecnologia que tornou possíveis estas viagens é deslumbrante. Mas o que realmente nos fascina é a perspectiva humana, a Terra vista do espaço. Partimos em viagens de exploração do espaço. E, de repente, nos viramos para trás e vimos. Lá do espaço, nós, na verdade, descobrimos a Terra. É uma visão que poucos homens conhecem. Mas, pelas fotos que mandaram, todos nós já vimos a espantosa beleza da pequena ilha espacial onde vivemos. We bring back images that show you and me and my parents and our families what the Earth would look like to you, to us, to them. Uh, Landsat, weather satellites show us things we recognize the shapes of and we appreciate the importance of in terms of warnings and so forth. But it doesn't somehow seem to connect in the same way that uh, the picture out the window taken by someone just like me connects. Pelos olhos dos astronautas, descobrimos também que o nosso planeta é frágil. A delicada linha azul no horizonte é a atmosfera, da qual depende toda a vida na Terra. When you look out and you you look across our atmosphere and it looks like the skin of an onion, uh, not an orange peel. I, at one time I had heard it described to me as if it were the peel of an orange. That's thick. Uh, our atmosphere is like the skin of an onion and you can actually see some of the pollution at times uh, where it's not nice and clean and bluish but uh, kind of a cruddy brown uh, you can look down and you can watch the silt run off the island of madagascar or silt coming out of a lot of the rivers uh, along the gulf coast of the united states and you realize that hey we're really taking a little bit of this this thing that god has given us and we're throwing it away Através dos olhos dos astronautas, a imagem da Terra com a qual os seres humanos sempre sonharam. O sonho de ver a Terra de cima realizou-se pela primeira vez há menos de 150 anos. Um pioneiro muito arrojado colocou sua câmera primitiva sobre os telhados de Paris e conseguiu a primeira foto aérea que se conhece. Na virada do século, uma pipa conduziu a câmera a alturas ainda maiores, bem a tempo de registrar a devastação da cidade de São Francisco. Todas as técnicas de fazer voar as câmeras foram tentadas. Mesmo quando o que voava era apenas a foto. Com a 
ingenuidade dos irmãos Wright, abriu-se uma nova era. E pela primeira vez, uma câmera de filmar acompanhou o voo de um avião. Quarenta anos depois, os aviões cederam lugar aos foguetes. Originalmente, o V-2 era uma arma, mas em 1947, o exército americano ofereceu aos cientistas alguns dos foguetes alemães que haviam sido capturados. Um deles foi imediatamente adaptado para transportar uma câmera capaz de trazer imagens jamais vistas até então. O takeoff é smooth. And through these films, photographed from an American rocket in flight, we are away on an amazing armchair journey into space. The New Mexico desert slips away below. The Rio Grande Valley and the mountains of the Continental Divide pass by like whistle stops. And up the rocket flashes, traveling at a speed which, for security reasons, must remain secret. The motion picture camera gives us a spectacular glimpse of the planet upon which we live, from a height so great that the Earth's curvature is plainly visible. Tipping and spinning, the rocket loses momentum. reached its summit, 76 miles up, the highest distance from which the Earth has ever been photographed. The rocket starts its dizzy descent, pointing at the sun one minute, the Earth the next. The camera sweeps across the horizon, recording on film an unprecedented view of the lower part of a North American continent. Apenas 15 anos mais tarde, a União Soviética e os Estados Unidos preparam-se para a primeira viagem tripulada a bordo dos foguetes. A imagem da Terra, vista do espaço, encontra, afinal, um olho humano que a veja, graças à coragem de homens como o astronauta John Glenn. Back in those days, we were trying to find out in orbit and in the weightlessness of space flight uh, just what happened to the human body. And uh, as far as uh, looking out at things or, or taking pictures of things, uh, we didn't know whether the human eye even would change shape in extended hours of weightlessness. And there were some doctors that thought your eye might get myopic or change shape some way and your vision would be affected. And in my uh, little Friendship 7 spacecraft that's over in the uh, Smithsonian, uh, you'll see on that a little eye chart on the panel where I was to, to read that at about 20 minute intervals during the flight and see if my eyes were changing shape, my vision was changing. But the camera, of course, wouldn't change shape, we knew that, so the camera was going to record some of this anyway, whatever happened to the human eye. A nave Amizade 7, portanto, estava equipada com uma câmera automática. Mas John Glenn ficou tão maravilhado com a visão da Terra que tirou algumas fotografias usando uma câmera que comprou antes de embarcar num supermercado em Cocoa Beach. Rapidamente, as câmeras usadas nas espaçonaves foram se sofisticando e de ano para ano as distâncias iam aumentando. <risos> 